大家好，我是娇宝妈妈，今天将和大家分享全麦葡萄干面包的做法，不加油，不加鸡蛋，不加糖，也就是说无油、无蛋、无糖的面包，口感非常的好，吃起来也很健康，很松软，除了全麦面粉的麦香，还夹杂着葡萄干的果香，非常的好吃。现在就开始做吧。温牛奶两百四十毫升，倒入到一个盆里边。温牛奶的温度三十五六度，加入酵母三克，先把这两样东西搅拌混合，加入全麦面粉一百四十克，加入高筋面粉或是面包粉一百四十克，盐三克。用橡皮刮刀开始搅拌混合。不同的面粉吸水性不同，大家可以根据自己面粉的特性来增减牛奶的用量，或者是调整面粉的用量。喜欢我美食视频的朋友们，请记得点赞、留言、关注和分享，谢谢大家对我的支持和鼓励。用橡皮刮刀大概搅拌约两分钟，这个面团啊就很轻松的搅拌好了。面团非常的柔软，非常的粘手，感觉到里边没有干面粉的时候，而且呢比较均匀的时候，面团就搅拌好了。盖上，室温发酵到双倍大，夏天用的时间短一点，冬天用的时间长一点。核桃仁五十五克，用刀稍微的切碎一点点，但不要切的太碎，放入到一个小的烤盘里边。这个烤盘我事先用锡纸包裹上了，摊平，摊平了以后放入小烤箱，一百三十度约烤三分钟，烤至金黄就可以了。这个核桃仁特别的容易烤熟，烤熟了的核桃仁晾凉备用。准备六十五克的。葡萄干我们把葡萄干呢也是事先洗干净、擦干水分，稍微的切碎一点点，放入一旁备用。又准备了蔓越莓干三十五克，也是这样切碎备用。如果没有蔓越莓干呢，也可以不加。一个小时以后，面团发酵好了，你可以看到保鲜膜鼓起大大的泡，空气啊在里边充盈着。面团的内部都是蜂窝状的气泡，面团发酵的很好。我们在操作板上撒一些干面粉防粘，把发酵好的面团移到这个操作板上边，用手折叠一下、两下、三下、四下、五下、六下。底部收口，接着拍打这个面团对面团进行排气。放上刚才切好的葡萄干蔓越莓干还有核桃仁接着，我们把这三样东西呢。和这个面团充分的柔和到一起，在柔和的过程当中，呃，我们会发现。葡萄干啊，蔓越莓干啊，还有这个核桃干啊，会不停的从这个面团里边跑出来，但是没有关系，最终我们还是会彻底的征服了他们，服服帖帖的听我们的话了，牢牢的粘在一起，盖上松弛十五分钟，十五分钟以后，把松弛过的面团上面撒一点点干面粉，拍几下，整理一下形状。分成三等份，每一份呢约二百三十克重。拿起其中的一份
，像这样折叠、折叠、折叠，再折叠、折叠，然后光面冲上，团圆。用同样的方法，把其余的两个面团也像这样团圆，盖上，松弛十五分钟。十五分钟以后，来整理第一个面团，其余的两个面团用保鲜膜包住，放在一旁，光面冲下，拍扁，卷起来。卷的时候尽量的卷紧一些，接着用双手从中间往两边搓，搓成粗细均匀的长条，这个长条约四十二厘米长。把其余的两个面团也按照同样的方式拍扁、卷起来，卷的紧实一点。用手从中间往两边搓成粗细均匀的长条，约四十二厘米长。三个面团都搓成长条了以后，我们现在开始这样做，开始做造型，编辫子，就像给小朋友、呃、小姑娘编麻花辫儿一样的。这个整个的。做这个面包的过程啊，我感觉到是非常的呃有意思的，非常的享受这个过程。不知道大家有没有这种感觉？当你做好的美食啊、呃，端到桌子上，受到家人的一致好评的时候，是不是感觉到哎呀、哦、那种满足感、那种幸福感，真的特别的呃幸福？把面包生坯子再整理的漂亮一点。烤盘四十乘三十厘米大，铺上烘焙纸，把面包生坯子放到这个烤盘里边，盖上保鲜膜，再盖上一块干的布，二次发酵到双倍大。在面包的上面薄薄的、均匀的刷一层牛奶，也可以刷鸡蛋液。放入预热好的烤箱， 1 7 5摄氏度，也就是350华氏度，烤2 0到2十分钟，至表面金黄，香喷喷的面包就出炉啦。看起来很漂亮，闻起来这个味道也非常的好，香甜香甜的，而且很松软。喜欢的朋友不妨给家人做做试试。喜欢我视频的朋友们，也请记得点赞、订阅、留言、关注和分享。感谢大家的收看，下期节目再见。